इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि सपोज एल इज अ टेंजेंट लाइन एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट तो सबसे पहले तो हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइन करनी है किस चीज़ के अगेंस्ट इस ग्राफ के इस फंक्शन के ठीक है तो इसकी इक्वेशन के लिए हमें जो स्लोप चाहिए होगा वो क्या होगा इसका डेरेवेटिव इस फंक्शन का डेरेवेटिव होगा फिर पूछ रहे हैं कि फाइन दी एक्स कोऑर्डिनेट हमें सिर्फ एक्स वैल्यू चाहिए ऑफ द पॉइंट वेयर एल जो हमने इक्वेशन फाइन की होगी जो स्ट्रेट लाइन होगी दैट इंटरसेक्ट सेकेंड टाइम इसी ग्राफ को दोबारा इंटरसेक्ट करें इसका मतलब है कि यहाँ से जो इक्वेशन आएगी वो और ये इक्वेशन इस दोनों को अगर हम साइमटेनियसली सॉल्व करें तो जो एक्स की वैल्यू होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है सो लेट सॉल्व द क्वेश्चन सबसे पहले हमने इक्वेशन फाइंड करनी है तो इक्वेशन के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए स्लोप हमने कहा कि वो हम कैसे फाइंड करेंगे बाय द डेरावेटिव ऑफ द फंक्शन तो हमने इसका डेरावेटिव ले लिया थ्री ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ठीक है अब इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट के ऊपर जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास फार्मूला होता है वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट और वो वैल्यूज हमारे पास एक्स नॉट है वाई नॉट जो है हम फंक्शन के अंदर एक्स की जगह पे एक्स नॉट पुट कर देते हैं तो वाई नॉट भी आ जाएगा अभी आप फिलहाल इसको वाई नॉट ही रहने दें तो वाई माइनस वाई नॉट रहने दिया एम की जगह पे हमने स्लोप लिखा है लेकिन चूंकि स्लोप हमने एक्स नॉट के ऊपर लिखना है तो थ्री ए एक्स की जगह पे हम एक्स नॉट लिख देंगे तो हमने इसकी वैल्यूज पुट कर दी है अब आप वाई नॉट की जगह पे इसकी ये वाली वैल्यू सब्सिट्यूट कर सकते हैं अब हमें चूंकि एल इंटरसेक्ट कर रहा है अगेन इसी फंक्शन को इस फंक्शन को इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब है ये इक्वेशन और ये इक्वेशन अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें जो एक्स की वैल्यू आएगी वो एल का जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करिए इसी ग्राफ को दोबारा तो वो पॉइंट हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं इसके साथ ये वाई की वैल्यू इसकी जगह हमने पुट कर दी वाई नॉट की जगह हमने इसकी ये वाली वैल्यू पुट कर दी और ये तो एज इट इज आ गया अब इसको एक्सपेंड कर दें ये एज इट इज आ गया ये एज इट इज आ गया माइनस मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ तो ये आ जाएगा माइनस ए एक्स नॉट टू द पावर थ्री और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस बी एक्स नॉट इसी तरह ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो थ्री ए एक्स नॉट स्क्वायर एक्स और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस थ्री ए एक्स नॉट क्यूब बन जाएगा बी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बी एक्स और बी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी एक्स नॉट अब यहाँ प्लस बी एक्स है और यहाँ भी प्लस बी एक्स कैंसिल यहाँ माइनस बी एक्स नॉट यहाँ माइनस बी एक्स नॉट कैंसिल अब नेक्स्ट है यहाँ पे ए एक्स क्यूब है तो हमारे पास आ जाएगा ए एक्स क्यूब ये माइनस और ये माइनस जब इस तरफ आएगा तो बल्कि इसको मैं ऐसे कर देता हूँ क्यूब इसको इधर ले तो प्लस थ्री ए एक्स नॉट क्यूब और ये भी दूसरी साइड पे चला जाएगा तो माइनस ए एक्स नॉट स्क्वायर एक्स इक्व टू जीरो अब इन दोनों से क्या आएगा चलो अभी मैं कर देता हूँ यहाँ से आएगा ए एक्स क्यूब प्लस टू ए एक्स नॉट क्यूब माइनस थ्री ए एक्स नॉट स्क्वायर एक्स इज इक्व टू जीरो अब अगर मैं एक्स नॉट ए से डिवाइड करूं दोनों साइड्स पे या ए कॉमन ले लूं हमारे तो पास क्या चीज बचेगी ई क्वेश्चन एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स नॉट स्क्वायर एक्स प्लस टू एक्स नॉट क्यूब इक्व टू जीरो अब आपने इसको सॉल्व करना है तो हमें इसके पहले फैक्टर्स चाहिए उसके लिए हम क्या करते हैं कि x की जगह पे अगर मैं x नॉट पुट कर दूं इस इक्वेशन में हमारे पास आंसर क्या आएगा जीरो x नॉट क्यूब माइनस थ्री एक्स नॉट स्क्वायर एक्स नॉट प्लस टू एक्स नॉट क्यूब तो ये क्या बनेगा हमारे पास इन दोनों से क्या आएगा थ्री एक्स नॉट क्यूब माइनस यहाँ से क्या आएगा थ्री एक्स नॉट क्यूब दोनों कैंसिल आउट होकर क्या देते हैं जीरो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है तो x माइनस रूट है x माइनस एक्स नॉट इसका एक फैक्टर हो गया दूसरा फैक्टर आप 
x cube minus 3 x not square x plus x not cube इसको डिवाइड कर दें x माइनस x नॉट से ठीक है तो x स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा x क्यूब और माइनस x नॉट अच्छा तो यहाँ पे नहीं आएगा क्या आएगा माइनस यहाँ पे लिखेंगे x नॉट x स्क्वायर सब ट्रैक करेंगे ये प्लस हो जाएगा ये कैंसिल हो गया हमारे पास आ रहा है माइनस x नॉट ओके माइनस थ्री एक्स नॉट स्क्वायर x प्लस टू एक्स नॉट क्यूब प्लस एक्स नॉट एक्स स्क्वायर अब हम इसको किससे करते हैं x नॉट और x x नॉट से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये चीज आ जाएगी ठीक है क्योंकि हम x इन टर्म्स ऑफ x करें तो जो x की पावर होगी जिसमें मैक्सिमम हम उसको पहले लिखते हैं तो इसमें x नॉट x स्क्वायर फिर x वाली टर्म थ्री एक्स नॉट स्क्वायर एक्स और फिर बगैर x के टर्म तो इसको हमने अगर इसे मल्टीप्लाई करें तो दिस बिकम्स x नॉट x स्क्वायर और ये बन जाएगा माइनस x नॉट स्क्वायर x सिंपल डिवीजन करनी है प्लस माइनस प्लस कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ से हमारे पास क्या आएगा x वाली टर्म माइनस टू एक्स नॉट स्क्वायर x प्लस टू एक्स नॉट क्यूब अब इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें माइनस टू एक्स नॉट स्क्वायर से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा माइनस टू एक्स नॉट स्क्वायर एक्स और इससे मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा प्लस टू एक्स नॉट क्यू ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल होके प्रॉपर डिवीजन हो गए तो ये दो फैक्टर बन गए एक ये वाला और दूसरा ये वाला तो यहाँ पे हमने लिखते हुए अब ऐसे सिंथेटिक डिवीजन भी यूज कर सकते हैं जो भी आपको मैथड आता हो फैक्ट्राइजेशन का वो आप कर लें ठीक है अब एक तो ये चीज आ गई अब इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करें या फैक्ट्राइजेशन से कर लें जो भी आपको मेथड आता हो उससे आप इसको फैक्ट्राइज करें तो ये हमारे पास बनेगा x माइनस एक्स नॉट और ये बनता है x माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस टू एक्स नॉट इक्व टू जीरो ठीक है अब ये दोनों सेम है तो पावर्स ऐड हो गई ये चीज बन गया तो दैट मीन्स कि x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर इज इक्व टू जीरो दैट मीन्स x इज इक्व टू एक्स नॉट तो क्या ऑलरेडी हमारे पास था और इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्व टू माइनस टू एक्स नॉट तो ये तो ऑलरेडी हमारे पास था दूसरा वो पॉइंट जो सेकंड टाइम लाइन एल जो है वो टच कर रहे फंक्शन को वो कौन सा है उसका एक्सेक्स ये yeah.